ആൽഫ ടിവിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ജീവിത വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം കണ്ടത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം മൂന്നാമത് നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം തീവ്രമായ ഒരു ശ്രമം നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളെയാണ് ചിന്തിക്കാനിടയായത് നാലാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം നാല് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനവധി തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരാറുണ്ട് നാം ചിന്തിക്കാത്ത അനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് വേണ്ടത് നാം ദൈവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക പൂർണ്ണമായ ഒരാശ്രയം ദൈവത്തിൽ വേണം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പകുതി നമ്മൾ പകുതി ദൈവം ദൈവം ബാധി മനുഷ്യൻ ബാധി അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പകുതി പോയിട്ട് ഒരു ശതമാനം പോലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രയത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു തലമുറ എന്നാൽ നാം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലൂടെയും വാർത്തകളിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ റിസൾട്ട് വന്നു അവർ തോറ്റുപോയാൽ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾ വഴക്കു പറഞ്ഞാൽ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാവ് നിത്യമായ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം മാനുഷികമായി കണ്ടെത്തരുത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും താല്പര്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏത് പ്രതി പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം മോശയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവരെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയുകയില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു കാരണം തനിക്കൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തടിച്ച നാവ് ശരിയായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തനിക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം മോശ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ബലഹീനത ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബലഹീനതയ്ക്കപ്പുറമായിട്ട് ദൈവം തന്നെ കരുതി ആ ബലഹീനതയിൽ തനിക്ക് ദൈവം തുണയായിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നീണ്ട നാൽപ്പതിലധികം വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ അനിഷേധ്യനായ ഒരു നേതാവായിട്ട് മോശയ്ക്ക് തുടരുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം തന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മഹത്യയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരമല്ല അതൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ജീവിതത്തെ വലിച്ചിഴച്ച് കളയും നിത്യമായ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം അത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ
അവരുടേതായ കഴിവുകൾ ദൈവം നന്ദി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാരണം ദൈവം ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായിട്ടാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് ഇത്രയും ഉന്നതനായ ദൈവം ഇത്രയും മഹോന്നതനായ ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ചതും അത്രമാത്രം ഉന്നതമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യനായ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് വലിയവനായ ദൈവമാണ് വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവലം നിസാര കാര്യമല്ല വളരെ ഉത്തമമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന ഓരോ കഴിവുകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഓരോ കഴിവുകളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനുള്ളതാണ് എനിക്ക് പാടുവാനായിട്ട് ദൈവം കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയോജനം ായിട്ട് കഴിയും അത് അടക്കി വെക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ആ കഴിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ തെറ്റായ നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടെ വിനിയോഗിക്കാനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കഴിവ് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കഴിവുകളും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ആറാമതായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പരാജയ ഭീതി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരാജയ ഭീതി പലരെയും ഭരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരാജയ ഭീതി പരാജയപ്പെടും ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടും ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ പരാജയപ്പെടും അത് പലരെയും നിരാശയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാജയ ഭീതി ഉള്ളവരാകരുത് അങ്ങനെ പരാജയത്തിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് എന്നും പരാജയമല്ല ചില പരാജയങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുന്നോടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാജയ ഭീതി നമുക്കുണ്ടാകരുത് സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും പേടി പരീക്ഷയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ക്ഷീണിക്കും ആകെപ്പാടെ നിരാശരാകും എങ്ങനെയാ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അറിയാത്തൊരു വല്ലാത്ത നിലയിലൂടെ ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ ആകെപ്പാട് ടെൻഷനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഈ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് അന്ന് തൊട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചുനാൾ തൊട്ട് ഈ പരീക്ഷ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പരീക്ഷ നമ്മുടെ ശത്രു അല്ല അത് നമ്മുടെ മിത്രമാണ് കാരണം അത് എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അങ്ങനെ നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ശരിയായ നിലയിൽ ആ ഭീതിയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇടയാകും നമുക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നത് വലിയവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പരാജയ ഭീതി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ വിജയത്തിലെത്താനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഒരു ഭീതി നമ്മിൽ നിന്ന് മാറും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക പരീക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക നമുക്ക് വിജയം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ പരാജയ ഭീതി മാറി വിജയത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആറാം ഏഴാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു അർപ്പണ ബോധവും ആത്മാർത്ഥതയും നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു അർപ്പണ ബോധം ഒരു സമർപ്പണവും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും നമുക്കുണ്ടാകണം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
नम्बे मातापिता वाले कठिनाध्वान नामे नम्बे वलर्चय बंद नाम सहायक पलपी मातापिता नमुक आत्मा नाम पढ़िपी अध्यापक वाले आत्मार्थतो पढ़िपी पक्षे नमुको आत्मा अगले तलमु वन मातापिता स्ने गुरकन्में बहुमाना और तलमु यानिमे अब वाले दुखक अब शरीरत नमुक शरीर समर्पण नमुक नाम ऐसी समर्पण बोधतोड़कूँ नमुक कहिंगे पर नमें जीवते ते दैवक समर्पिपान कहियम नमुक तनिचन कह या जीवते दैवक पूर्ण समर्पो शुवान कह अद दैवत पर कहूँ दैवे या जीवते अंगे कर तरह अवड़मेंट मू एतापिता एहोद कूटका दैव अवड़े मनसिको आ दैव पूर्ण समर्पि और समर्पण जीवन नईकानुरात्मा जीवन नईकान नमुक कह पलू आत्मा नष्टपुर जीवन अद मातापिता कुछ पलूम अड़पूम वरा रहा आत्मार्थता आ स्नेहमता अब इन तलमु वाली पराजय नमुक का यान कथ इन कैटिटा तन ऐग मगन आता वाले चेरपति ते लोक मेटू रोगी चल ना आ रोग तेवस्थल कुरे ना जीवि आ माता लोक मेटू अब पिता कूड़े ई कुमे रुपए तनिचान वाले पावपर कुटम पणी के कूलिपणी के जीविक और कुटम अगर पणी के पैसे को वीटल क्यों कृत्यी वाले प्रतीक्ष जीविक और कुटम ई पिता प्रतीक्ष अब ई कुे और अम्म कुंजन नील अति स्ने आवश्यम तक आ कुे तान आवो सहायक और मनस पिता कम साचर्य अगे अब अगर ओर दिवस मुंबई ई कुंिंग वलर्वीर पिता यावनोड़ का आत्मार्थतो आता आ क्यों ओर दिवस बोध्यपु पल उपदेश पिता नल्कि आ मोने वि मोने इन अल या वाले कष्टपा नि वलर्त या वाले बुद्धिमुट नि वलर्तन चविको ई अपन को पैसे नष्टपुर कूटकार कूड़ी अब इलायम आक अब नशिप अनुभ पल आई पिता पर अने वरीकाल समय स्कूल परीक्ष कई समय आमय ई पिता मगने विजु ई अवधि या पैसे तर रूप या तर यानिव तल नष्टपड़ी नशिप कलू अद यानी और रूप तर आदमी कैटपत्र उन्नीव पर नीर क्यों इवधि नी इत्र वलुदाई नि कूटे पलर ई अवधि की पल क्यों पैसे संपादिक अगर नीं पैसे संपादि नि क्यों नोक अद सोष कम वीडक विष्टलो कूटे आगामलो चिंती पक्षे अपन क्यों पर नीर क्यों नी इन पे जीवच कहनी और अंजु रूपये कोई तर अब आरों मेड़ो वरुद नी पणीएड़ी नी को तरण नी अध्वानी और अंजु रूपये कोई नी एन को अब रसम तोदी कम पणी के कूटी अंजु रूप अलो कति कूड़ल कलो या अंजु रूप को ई अपन एंपरू मनसा मन इन चिरी मनसे पर यावरा तल आटी को अगर चल दस कहरा कई मगन कूटी एंो पणी चे पैसे किटी बाकी पैसे तेवा अपन अंजु रूप मे चोदू अद अंजु रूपये कोईन पॉकट ई अपन वैग्ठ पणी कई वो अदान वन अगर पणि कई वीटल वह पिता अड़े ओडिच ई अंजु रूप वाले चिरी वाले अभिमानू नुवर् अंजु रूप को अंजु रूप मेड़ी ई पिता तोले तटीट पर मगने गुड ना नी मेड़ा अलपं वीडि वे वीडि वे अवड़ोर किणरु आ किणर अड़ती ई मोन मिल अंजु रूप उयरती ई पिता अंजु रूप आ वे किटू पेट मुखभाव मारी आगपाड़े अलग और वाला रीतील सहिका कहना 
ഈ അഞ്ച് രൂപ എന്തോ വലിയ കാര്യത്തിനാണ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവനെ കാങ്ങ ഈ അഞ്ച് രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഴമുള്ള ആ കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന് വളരെ ദേഷ്യമായി അവനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ആകെപ്പാടെ കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നു അവൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ട് അവൻ്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് ആ പിതാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിൻ്റെ നീ പണി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു അഞ്ച് രൂപ നിന്നെ കാങ്ക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ നിനക്ക് ഇത്രമാത്രം വിഷമമാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അത്രയും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എത്രയോ പണം ഞാൻ നിനക്ക് മുടങ്ങി ഇതുപോലെ നീയും അത് കളയുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ നീയും അത് എറിഞ്ഞു കളയുകയായിരുന്നു ഇല്ലാതാക്കിയായിരുന്നു നശിപ്പിക്കായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി അവൻ തല താഴ്ത്തി അവന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ എൻ്റെ പിതാവ് ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പരാജയം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാടോ അവരുടെ വേദനയോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം അതിന് സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ നാം കണ്ടത് ഒരർപ്പണ മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടാകണം അത് വളരെ പരമപ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെയാണ് ആ സമർപ്പണം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിലാണ് ആ സമർപ്പണം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ നിലയിലുള്ള ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ശരിയായ നിലയിലുള്ള ഒരു ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്ന ഈ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അർത്ഥപൂർണമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത ആ ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ അവിടെ എട്ടാമത്തെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തരാറുണ്ട് സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് വിവിധ നിലകളിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ അവസരങ്ങളൊന്നും ആരും പ്രയോജനപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ലോകമാണ് അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം വേറെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം വേറെ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിങ്ങളുടെ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ വിവിധങ്ങളായി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുവാനോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാനോ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പങ്കുവയ്ക്കുവാനോ പലപ്പോഴും ആർക്കും കഴിയാറില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പരാജയമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് അതും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ അവസരങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സഹായമാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെ അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവികമായ സത്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയണം അതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കു
അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളെ പാഠമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഞാൻ വളരെ വേഗം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പത്താമതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം ഏ അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം വാക്കുകളിലൂടെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലകളിലും അച്ചടക്കം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിൽ അനുസരണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുസരണം ശരിയായ നിലയിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുസരണ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ അതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മയുണ്ടാകും ദീർഘായുസുണ്ടാകും അപ്പം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നത് ശരിയായ ശീലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം ശരിയായ ശീലം ശരിയായ ശീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നുണ പറയാൻ പാടില്ല സത്യം പറയുന്നൊരു ശീലമുണ്ടാകണം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നുണയാ പറയുന്നത് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം അവരങ്ങ് അവരുടെ ഭാവനയിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി പറയുകയാണ് നുണ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ശീലമല്ല സത്യം പറയുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാകണം മാത്രമല്ല ധാരാളം ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങനെ നല്ല ശീലങ്ങൾക്ക് ഉടമയായിട്ട് തീരണം ഏ പന്ത്രണ്ടാമത്ത് കാണുന്നത് ആത്മവിശ്വാസവും താഴ്മയും ഉണ്ടാകണം ഒരു നല്ല ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ധന്യമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു നല്ല മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു ശരിയായ തീരുമാനത്തോടു കൂടിയ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം നോ പറയേണ്ടതിനോട് നോ പറയാനായിട്ട് കഴിയണം നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് വഷളത്ത് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് അനീതിയും അക്രമവും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് ചതിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മനോഭാവം ശരിയായ ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടിയ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമോനതികളെ വെടിഞ്ഞ് താണലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നോ പറയേണ്ടതിനോട് നോ പറയണം ഇന്ന് മൊബൈല് ടി വി അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും അടിമകളാണ് പലരും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് മൊബൈല് വേണം മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ചില ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ അവിടെ നിർബന്ധമാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറയുന്നതേ കുട്ടികൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ആളുകൾക്ക് അത് കേൾക്കുന്നത് വെറുപ്പാണ് ഇത് ഒരു നിമിഷം പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ പല നിലയിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയല് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല കുട്ടികളും ഇത് കണ്ട് ഇത് ഇത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവോചനം ഭായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്സുകരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടതിന് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയണം അതിന് നോ എന്ന് വെക്കണം എൻ്റെ പഠനത്തിന് തടസ്സമായ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായ എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായ എൻ്റെ ആത്മീക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തടസ്സമായ ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനെ അകറ്റാനായിട്ട് കഴിയണം അത് എന്തായാലും ലോകത്തിലെ എന്ത്
അതിനോട് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാനും അതിനോട് അതൊന്ന് ജീവിക്കുവാനും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു വിജയം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകമാണ് അനേക യുവത്വങ്ങൾ ഇന്ന് തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേക ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേക ജീവിതങ്ങൾ പാ പകുതി വഴിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് വിജയകരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയണം പാപ സ്വഭാവത്തോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തോട് നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നകന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം സ്നേഹവാനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വർഗീയ മഹിമോനതകളെ വെടിഞ്ഞ് താണലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവറിലെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു താൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച തൻ്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ധന്യമായ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എൻ്റെ ബഹുമാന്യ കേൾവിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്